Con 44 votos a favor y 9 en contra, los diputados acordaron resellar el proyecto de ley que busca excluir de la regla fiscal al sistema de emergencia 911. La iniciativa había sido vetada a finales de septiembre por el presidente de la República, Rodrigo Chávez. La legisladora Gloria Nava señaló que desde inicios están a favor de los recursos para el 911 y que la interpretación del Ejecutivo es cerrada. Creo que la interpretación es cerrada a los efectos de ese veto, por cuanto el tema del 911 es un tema de emergencia. La posición del 911 es necesarísima en los temas de seguridad, en los temas del auxilio y la necesidad de situaciones urgentes que tienen los ciudadanos. De tal manera que es importante que nosotros responsablemente resellemos ese veto a los efectos de que se conviertan en ley de la República. Katia Rivera, de Liberación Nacional, aseguró que la aplicación de la regla fiscal podría afectar fuertemente el servicio de emergencias. La aplicación de la regla fiscal, eh, la hemos visto lo que puede sufrir y lo que nos puede afectar en las diferentes instancias. En este caso en particular, hemos visto cómo compañeras y compañeros de diversas fracciones y por supuesto que nosotros desde Liberación Nacional estamos sumamente preocupados por las afectaciones graves que puede generar al servicio el 911 teniendo faltante de plazas operativas, disminución de tiempo extraordinario en operaciones, suspensión, creación y mejoras en despachos de la Caja, del Ministerio, de la Comisión Nacional de Emergencia. Y de ahí que, que nosotros, eh, en este caso, hacemos ese llamado de conciencia a la importancia de poder sacar adelante al 911 y apoyar sus labores. El último resello que se tiene registro en el Congreso es de julio del 2012, de la Ley para la Atención para las Personas con Enfermedad Celíaca. Los legisladores además aprobaron en primer debate el expediente 23.210, Ley para Garantizar la Transparencia en el Nombramiento del Fiscal General de la República. La propuesta de ley busca que el Fiscal General de la República sea nombrado por mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de la Corte Plena, mediante una votación pública y razonada, por un periodo de cuatro años. También se aprobó el expediente 21.140, Ley para la promoción y fortalecimiento de los servicios de turismo de salud en Costa Rica. La iniciativa busca facilitar y promover la cooperación interinstitucional para el desarrollo de programas, planes o proyectos para incentivar el servicio de turismo de salud en Costa Rica. Y se le había visto bueno el expediente 22.480, autorización a la Municipalidad de Cartago para desafecte del uso de dominio público un inmueble de su propiedad y normalice la situación jurídica del asentamiento humano Caserío El Progreso, distrito de San Nicolás de Cartago.